Gdzieś w Transylwanii pośród rumuńskich Karpat na szczycie góry stoi tajemniczy zamek. Zamek hrabiego Drakuli. Dziś zabierzemy cię na wyprawę śladami najsłynniejszego wampira wszechczasów. Przejedziemy wiele kilometrów, aby sprawdzić fenomen tej postaci oraz przedstawimy ci prawdziwą historię rumuńskiego wampira. Swoją przygodę zaczynamy w miejscowości Bran, gdzie znajduje się zamek. Na miejsce dojeżdżamy późnym wieczorem, więc wejście do obiektu jest już zamknięte. Wynajmujemy na szybko kwatery z widokiem na budowlę. Idziemy spać, ale nikt nie może usnąć. Przecież za kilka godzin mamy odwiedzić zamek samego Drakuli. Pierwszy zamek, który zobaczymy, bo zamki są dwa. Jeden to jest ten, który opisał w książce Bram Stoker, w książce Drakula i on jest tam za nami. Czekajcie, o tutaj i właśnie do niego zmierzamy. A drugi zamek to jest zamek Wlada Palownika, czyli generalnie tego protoplasty, na podstawie którego została, znaczy na podstawie którego, jakby jego dokonania i jego osoba była wzorem dla pisarza, aby stworzyć tą książkę. Tutaj przyjechał główny bohater sprzedać mieszkanie, apartament Drakuli w Anglii, a ostatnio Scena się tutaj kończy dlatego, bo właśnie na podnóżach na tej, tego zamku niszczą skrzynię z piachem, w której ostatnią skrzynię z piachem, w której mógł spać Drakula. Uwaga, spoiler alert! <grym> tak. A co jeszcze najlepsze, że Stoker w ogóle nawet nie był w Rumunii. On nie widział, w życiu nie widział tego zamku na oczy. Natomiast miał w Anglii różne inskrypcje, w których mm, Został opisany ten zamek i na podstawie tych inskrypcji i monografii napisał książkę i wymyślił ten zamek, który stoi na górze, tak jak w literaturze. Przede wszystkim też musimy wam powiedzieć, że to nie jest taki urbek jak zawsze, że bijemy się do opuszczonego zamku Drakuli i będziemy szukać trumny z nim, ponieważ to jest tak turystyczne miejsce, że nawet by się nie dało. Chcemy po prostu pokazać wam tą historię, bo jest dosyć ciekawa. No właśnie jesteśmy otoczeni przez turystów, ale... No właśnie to co ten powiedział, historia jest na tyle ciekawa i na tyle interesująca, a skoro i tak jesteśmy w Rumunii, to warto nam przekazać. I trzeba pamiętać, że mimo to, że to jest powieść, to ona powstała poniekąd na prawdziwej historii z Vladem, który był tyranem, o czym też powiemy. Ale skupmy się na Drakuli, idziemy do jego zamku. Jesteśmy w przedsionku. W domu hrabiego Drakuli. Przedsionku zła. A Trze... za, za tobą jest prawdziwy przedsionek. Pełen zła. W ogóle musimy poszukać luster. Zobaczymy, czy ktoś na strzele nie ugryzł. Jak tak, to nie będzie odbicia. No, no, ale skoro to dom wam to w ogóle może luster mówić. Zobaczcie. Podwórze hrabiego. Tu tam odpoczywał po obfitym obiedzie z niewinnych ludzi. Tutaj go zamykali, jak był niewinny i niegrzeczny, wokół tej skrzyni. A z wokół? To samo eksponaty. To nie jest gęzi urbeks, tutaj nie wolno dotykać takich rzeczy. Będziemy się odbijać. Widzisz może powieść Drakuli? Pustynie arabskie, a propos tej kawy, co mówiłeś. A jednak, jak się wychylisz, to nie ma odbicia. No nie ma odbicia. A tam jest królowa na zdjęciu, widzisz? A tam jest tron królowy. Może tak być? Możliwe. Tam coś było, coś tam łaziło. Same drzwi się zamknęły. W ogóle też musimy wam powiedzieć, że pomimo to, że to jest powieściowy zamek Drakuli, to klimat wewnątrz nic nie mówi o samym Drakuli, a mianowicie o jego prawdziwym przeznaczeniu, które kiedyś miało, że to był centralny zamek magistrali jednej z rumuńskich właśnie dystryktów, można powiedzieć. Jest bardziej opisany, gdzie mieszkała na przykład królowa, księżniczka, bo to właśnie zamek jest ich, kto tutaj rządził, niż sama legenda o Drakuli. Czyli tak naprawdę cały mit wokół tego zamku, że on jest Drakuli, powstał po publikacji właśnie książki, ale... Pokażemy wam później, co tutaj się dzieje na zewnątrz, bo kupicie sobie magnesy z Drakulą, wypijecie sobie piwo drakulowe, zjecie pizzę drakulową. I naprawdę dobrą kawę, taką turecko parzoną. A co? Ale... Z... <śmiech> Nic z wspólnego z Drakulą nie ma, ale chciałem powiedzieć, bo jest dobre. No bo później pójdziemy do tego zamku w Lada Palownika i tam wam opowiemy o nim, ponieważ to był naprawdę mega, ale to mega krwawy książę, król, czy jakkolwiek go nazwać, władca.
sekretne przejście, które łączyło pierwszą i bodajże trzecią kondygnację zamku. Dlatego jest tutaj tak mega ciemno. Wszyscy się tutaj zatrzymują i robią zdjęcia. Dlatego cały czas czekaliśmy w kolejce, aż nas zaczęli popędzać. Jak widzicie, o, proszę. Kolejny serpiaszek tam tak. przez pana. Koleś się śmieje, jest zadowolony. A wygląda to tak. Dzień dobry. W ogóle fajnie jest, fajnie jest zrobiony ten, że tutaj się pali płomień, tu można było usiąść i skontemplować. I w międzyczasie ktoś się grał na pianinie. Fortepianie. Ale chyba nie ma. A muzyka? Nikogo nie ma, a muzyka leci. No. Ty, tam jest wejście na główny dziedziniec. Tutaj zobaczcie, mamy główny dziedziniec. Wiedzę. Ten dziedziniec publiczny. Widzieliście chyba nawet z dołu, co wam pokazywaliśmy. Teraz możecie go zobaczyć z góry, a tam jest studnia, do której Dracula rzuca swoje dziewice. Tam też można wyjść, bo widzę, że ludzie chodzą. No, sądzę, Ale wszystko nie zobaczcie, jaki ten zameczek wcale nie jest taki duży, bo jest tylko przejście takie dookoła. Cyk. Dobra, chodźmy dalej, bo już na nas krzątają. Kolejne przejście. Ale widać, że ludzie kiedyś musieli być troszkę mniejsi. Bo ja bym się ciągle trzaskał w łeb, na przykład przechodząc tutaj. Coś na zasadzie barbakanu, tutaj się bronili. <grym> tutaj siedziały straże. <grym> Wypatrywali tutaj wrogów i strzelali do nich. A my sobie w ogóle spaliśmy dzisiaj w zamku Drakuli. Znaczy, no nie w zamku, tylko w yy, miejscowości Drakuli. Nie widać tego, ale tam właśnie za tym rogiem dachu jest nasz hotel. Mieliśmy widok na zamek Drakuli przynajmniej. O. Dobra, słuchajcie, znaleźliśmy pierwsze pomieszczenie z opisującego Drakule. Bram Stoker to jest właśnie ten pan, który napisał książkę. A tutaj są wszystkie wydania książki i jakieś zdjęcia, okładek, filmów. Tak wyglądała pierwsza. Pierwsza, tak. Tak wyglądała pierwsza. W ogóle on zmienił okładkę na sam koniec. Zgadza się. To zapłacił bardzo dużo pieniążków. Z Vampire na Drakule. Dokładnie. A tak wyglądał ten yy, zamek Drakuli, który jest wręcz identyczny jak zamek ten, który jesteśmy dzisiaj. Jak się wyleguje. Zobaczcie, są zdjęcia z filmów. Tutaj co jest? Tutaj też jest książka. I ściągacie o bladzie palowniku. To i blad palowników jest tutaj. To jest właśnie ten pan. Ten niedobry. Za tą panią. I właśnie do tego pana będziemy później jechać. Czyli jak widzicie są, ty, są tylko jakby dwie czy trzy ekspozycje poświęcone Vladowi i Książce. A. To są ci, co szli po Drakule. A to jest chyba dla króla. Nie ma koronę. Trochę zresztą głupia sprawa, bo wiadomo na polu bitwy kto jest królem, do kogo pierwszego celować. Tam jest już balkonik tylko. Tylko balkon jest? Tak, trzeba wyjść jeszcze niżej zejść. No dobra, to jedziemy. A ten bili drakule. A gdzie masz kołki? Inne kołki właśnie. No i przede wszystkim czosnek. Może czosnek na walkier jest najlepszy. Może smarowane czosnkiem są. Ty byś sobie zjadł czosnek. Oj, zjadłem sobie. Wyszliśmy na zewnątrz i ta wycieczka naprawdę zdaje się nie mieć końca. Bardzo długi jest ten zamek. Trafiliśmy w ogóle na grupę... O! Trafiliśmy na armatę. Nie wiadomo skąd było strzał, bo jeszcze taka matka, to nie wiem co ona mogła no, zrobić. Na, go, na gołębie. No. I znowu mamy klin. I tak wygląda to zwiedzanie. 10 kroków i stajemy. Powiem wam szczerze, że myślałem, że bardziej poczuję tą historię właśnie Drakuli chodząc po tym zamku, ale niestety zawiodłem się w związku z tym, że turystów jest tutaj tyle, że no, nie da się niczego poczuć. Ale do samej przeczytania samej książki naprawdę zachęcam, bo warto. Teraz możemy złapać chwilę oddechu po tej niebywale męczącej podróży. <grym> eksploracji. <grym> eksploracji. O dziwo tutaj nie ma ludzi, co jest lekko w szoku. Bo wszyscy jeszcze w środku siedzą. No, prawda. Byliśmy jedną z pierwszych grup, które tam weszły, więc wszyscy jeszcze starają się zrobić jak najwięcej selfie i pokazać rodzinie, że byli w zamku Drakuli, gdzie nie ma praktycznie mowy o żadnym Drakuli. Jest tych tylko dwie sale są, ale teraz pojedziemy przez trasę transfogarską, przez Karpaty i pokażemy wam zamek Wlada Palownika. Czyli będzie pięknie, strasznie i w końcu to, czego chcecie, urbeć.
Mamy nadzieję. Zanim jeszcze pojedziemy do Wlada, to chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. Tam jest zamek, nie ma Drakuli. Tutaj są sklepy, jest Drakula. Tam jest główne wejście i pasaż handlowy, jest Drakula. Podejdźmy bliżej. Zobaczcie, koszulki z Drakulą. Tutaj jest Drakula. Tam nie ma Drakuli. Tutaj mamy kubki z Drakulą i magnesy. Jest Drakula. Tam nie ma Drakuli. No dobrze, więc jakbyście byli, to koszulki, kubki, bryloczki z Drakulą są. Jedźmy do Wlada. Nie ukrywamy, że z lekkim niesmakiem wyjeżdżamy z bran i udajemy się do drugiego obiektu. Zamek Wlada Palownika znajduje się na trasie transfogarskiej przebiegającej przez Szczyty Karpat. Droga jest niezwykle kręta i niebezpieczna, ale i równie piękna. Po kilku godzinach dojeżdżamy na miejsce. No dobra, dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy pod zamkiem Wlada. Tam u góry jest... Czekaj, 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 szukam zamku. Tam u góry jest zamek Poenari, zresztą tutaj widzicie, jest karteczka. Oczywiście wszystko, całe wejście jest płatne. I mamy troszeczkę problem, bo są tylko dwa wejścia, o godzinie 9 rano i o godzinie 15. I nam się nie udało trafić na wolne miejsce. Tam w tej knajpie z tyłu siedzi pani, która... W żadnym języku się z nią nie dogadamy. Ale mamy taki pomysł... Ale wiedziała jedno, free o'clock i no, no, no. Tak, free o'clock i no. I mamy taki pomysł, aby obejść to tamtą stroną i zobaczyć, czy może da radę wbić na górę po naszemu. Na przypeksie. Ale... <laughs> na przypeksie. Ale zanim to zrobimy, to opowiemy wam tutaj z dołu historię Wlada. Wlad Palownik był hospodarzem Włoszczyzny, a jego przydomek się wziął z jego krwawych poczyniań. Mianowicie wszystkich swoich wrogów, można powiedzieć, że nabijał na pale, dlatego palownik. A Drakula się wziął z tego, że po prostu jego ojciec był w zakonie smoka, co znaczyło Drako. A jeśli chodzi o Drakus bodajże, to był diabeł. Dlatego jego przydomek to był diabe diabeł, czyli Drakula, a sam Wlad Palownik wziął się z tego, że nabijał po prostu ludzi. Zamek Pojenari był główną siedzibą e, e, Wlada Palownika. I z tym zamkiem wiąże się też jedna historia związana z jego charakterem, ponieważ w momencie, kiedy Wlad po raz drugi odzyskał władzę, przy okazji zemścił się na mm, niehonorowych bo bojarach, którzy nie wspierali go podczas pierwszego okresu jego władzy. Zaprosił ich na wesele, podczas którego większość z nich wymordował, a ci, którzy przeżyli powiedzmy te krwawe wesele, zostali przeciągnięci 200-kilometrowym marszem, a ci, którzy przeżyli, byli zmuszeni do wybudowy zamku, który znajduje się za nami. To jest to, co było wcześniej. Camping Dracula. Camping Dracula, w środku suweniry. Można sobie poczuć Drakulę na przykład przy piciu Pepsi czy jedzeniu lejsów. Drakula jest obecny w ludzkich portfelach, można tak powiedzieć. W ogóle to jesteśmy na początku, bądź też na końcu trasy transfogarskiej, czyli jednej z najpiękniejszych tras. Tutaj ona biegnie dalej, zakręca. Jednej z najpiękniejszych tras w Europie. Nawet sam Top Gear tutaj jeździł samochodami i stwierdzili, że jest to najpiękniejsza droga w Europie i my też ją się postaramy przejechać i pokażemy Wam ją, ale w innym odcinku. Natomiast ja teraz się staram to obejść. Chłopaki tam jeszcze ogarniają sprzęt i zobaczymy, czy da radę wejść do zamku po naszemu. Nie wiem, czy wiecie, ale też Wlad Palownik jako jeden z pierwszych ludzi wymyślił coś takiego jak broń biologiczna. A mianowicie do wiosek swoich wrogów wysyłał pod przebraniem właśnie swoich wrogów ludzi, którzy byli za, za, te, zarażeni. Wie, zarażeni jakimiś, jakimiś chorobami. No i przez co przechodziły te choroby dalej i dalej. Więc można powiedzieć, że był dosyć. Żywe bomby! Tak, był dosyć cwanym władcą. No i przy okazji też w momencie jak bronił się przed najazdem tureckim, też używał trochę metody spalonej ziemi, zatruwał studnie. Eee, i pali wioski, tak żeby tury, Turcy nie mieli dostępu do pożywienia. Zgadza się, a jeszcze z takich ciekawostek tylko poczekajcie, bo jadą motocykliści. Aby skutecznie odstraszyć Turków po jednej z, jednej z bitew, którą wygrał, 20 tysięcy osób zostało nabitych na pale i wojska tureckie, które szły właśnie z nim walczyć. Widząc taki widok genijących ciał swoich pobratyńców, 
wszystko troszkę zwątpili. Ten kawałek tutaj lasu powinniśmy przejść w miarę po cichu. No i w miarę szybko. na dole jest ta, ta laska, która zresztą tam sobie chodzi, co nie? Widzisz ją tam? Tak, i w ogóle tam już na mapie już też siedzi. Dobra, to po cichutku, ale na górę. Wiecie, co mi się jeszcze przypomniało? Że ten zamek czasami jest zamykany wejście ze względu na niedźwiedzie. No. Dobra, Mamy byśmy takich nie spotkali. Mamy aparat. Okay. Kija i GoPro. No to co, jak szczęście. Yeah. Tak, na nas trochę bliżą. Co powiedział? Tam hill. To wejść już mogę. Właśnie się przed chwilą, przed chwilą się wyłączyliśmy, bo przyszedł rumuński. Znaczy możecie to widzieć na kamerze, bo przez moment to nagrywaliśmy na grobę, Ja też na chwilę. Ale, ale close the kamera. No i z tymi niedźwiedziami jest akurat szczerą prawdą. To no, coś. dwa razy dziennie tutaj właśnie w tych godzinach, kiedy można to zwiedzać, przychodzi e, policjant z bronią, uzbrojony i oprowadza, wprowadza ludzi na górę. No i też chcieliśmy się po cichu dogadać, że może wejdziemy na górę i e, pan właściciel terenu nie będzie z nim widział. Okej, okay, możecie iść, ale na górze są kamery i właściciel 300 euro kary, więc Dokładnie, i więc... my guest. A brakuje nam ile? Dwóch godzin tutaj? A Bugoni nas czadzą, mamy następne miejscówki No i nagrywać. do przejechania całą trasę transpogarską, więc... więc... sam nie wiem, jak my to rozwiążemy teraz. Czyż będziemy czekać, czy... Czy może jakoś inaczej to wykombinujemy? Jak się okazuje, strażnik Teksasu szedł za nami i nawet wsiadł do samochodu, aby zobaczyć, dokąd my jedziemy, czyli nie będziemy próbować z drugiej strony na przykład wejść na zamek. Dlatego raczej nie ma co z nim dyskutować, tym bardziej, że jesteśmy w Rumunii, a nie w Polsce, czy w jakimś innym kraju. Tylko po prostu pokażemy wam to z lotu, z lotu, z lotu ptaka, no bo to będzie najlepszym rozwiązaniem. No to widzimy się u góry. No i tutaj kończy się nasza przygoda. Zapytasz pewnie, czy polecamy odwiedzić Drakule? Odpowiemy tak. Aby jechać tam specjalnie, to niekoniecznie. Ale jeśli ma być to przystanek po dłuższej trasie, to obowiązkowo. Pomimo, że temat jest bardzo rozdmuchany i mocno nastawiony na turystów i zyski, to pomyśl, ile jest na świecie zamków Drakuli. Szkoda tylko, że tak wielki potencjał się marnuje. Miasto nie jest jakoś specjalnie przyozdobione na straszny sposób. Nie ma chodzących po ulicach przebranych wampirów. No i nie do końca czuć taki klimat jak z horroru. A tym nakłania się turystów. No ale mimo wszystko jest to emocjonująca podróż. My na dziś kończymy. I do zobaczenia na następnej wyprawie.